Moedig graad 12. Oké okay, mense, ons het laatst gereed, ons begin met die nieuwe hoofdstuk, hoofdstuk 12, wat gaan oor ons mensrechte, intensiviteit en jou omgevingskwesties. En ons het gepraat van die mensrechte, ons het so vannig met die rug gegaan en ons het die implicaties van die eerste paar genoem. Wat ons vandag gaan doen is, ons gaan die hele doodgooi met werking uit en recht is van nodig, ons is definitief op datum en ken nou ons is eindelijk een bykie voor. So, ons gaan dan nou aangaan met die implicaties van die rest van die mensenrechte, maar in een baie rustige manier. Ok, die eerste ene van ons praat over die implicaties van inlichting. Onthou net dat al die mensenrechte, die implicaties waar ons praat, is specifiek in die bezigheidsomgeving. Ok, so in die werkplek, hoe moet dit gepas word. En ons weet dat as ons praat van inlichting, mag toch geen persoonlijke inlichting van jou as werker of van die klienten net uitgelekt word aan ander mense nie. Dit sê vir ons by die eerste punt, werkers moet toegang tot inlichting hee, en stuitende, oké, okay, dit is nou een groot ding daar. Jy moet toegang hee tot al die beleide wat daar is in die weesgeheid, as ook die toepassige wetgeving wat van jou op toepassing is, soos die wet op gelijke in dienstneming of jy weet op basisse dienstvoorwaardes, jou contract, en en en, so dit moet helemaal ook wees, en glad nie weerhou word van jou af. Die bezigheid moet deersichtig wees met hulle financiële state, en ons het ook al daar gepraat, vooral as die mens kijk na publieke maatschappij, nee, wat hulle state moet openbaar, vir die um, doel van aandele koop en soan. So die punt met inlichting is, dat daar moet glad nie dokumentatie of enige informatie weggesteek word nie, en dit moet bereikbaar wees indien jy dit nodig het. Vooral ook nou weer is, as ek kan teruggaan na jou, jou dienstcontract toe, of na sekere beleide wat daar is. Vrijheid van associatie. Nou, mense, wanneer jy nou hier nog gaan begin werk, gaan die optie aan jou daar weet, om aan een vakbond deel te neem. Die eerste ding wat jy moet weet en wat jy moet verstaan is dat niemand kan jou doen om op die eerste keer plek aan een vakbond te behoort nie. Maar ek denk persoonlijk, dit is een goeie ding om aan jou te behoort, omdat hulle kyk na jou uh, belange, hulle beskerm jou en indien daar enige probleem is, het jy iemand om uh, te nader verhulp. Maar die punt is weer eens dat hulle mag jy nie doen om aan aan een te behoort nie, maar dat mag jy ook nie doen om aan een uh, specifieke een te gaan behoort nie. So dit is jou kees in 100% of jy wil aansluit by jou vakbond, ja of nie, maar niemand kan jy doen om by jou sekere een te gaan aansluit nie. Dit is helemaal jou kees afhangende mosse van wat sy sektor jy is, is daar jou verskillende vakbonde, soos die onderwijsersin, of een van die onderwijsersin, is die SL OE, waar uh, mense van ons ook dan is, so dit is helemaal jou kees, so dit is iets wat die mense moet onthou, jy dag wanneer jy in een werkplek instap. Ok, vrijheid van kees, van handel, of dan jou beroep. Onthou mense dat dit is helemaal jou kees, wat ze beroep jy wil volg in die eerste plek. Niemand kan jou doen in enige een richting dit. Ok, so dit is die eerste ding. Dit sê nou vir ons hier so dat elke werknemer het die recht om geskikte opleiding te ontvang vir posities by hulle werkplek. Ok, as, as ons dit nou kan vat meer specifiek, jy het nou reeds jou beroep gekies, jy het nou een posiesie in die werkplek, dan kom jou onderwijs en, en opleiding en jou vaardigheidsontwikkeling moest nou saam met dit in. Dit is eindelijk een van die ander rechte moest dan. So dat jy gedierig opleiding krijg, gedierig jezelf kan verbeter in die positie wat een mens dan in is. Ons het al baie gepraat oor vaardigheidsontwikkeling, ook om eens van belang is, by die werkplek uh, plek moet wees van levenslange leer, so dit is rarig van belang. Veiligheid, sekuriteit en beskerming van een leven. Ok, dit sê vir ons, werknemers moet in een veilige werksomgeving werk, wat vry is van enige gevaarlijke producten of areas. 
en indien daar gevaarlijke areas is, mense, of gevaarlijke producten, gevaarlijke stoffen, moet dit aangeduid wees. 100% dit moet wees dat hierdie specifieke area is gevaarlijk. En dis ook waar die tweede punt inkom, want hulle praat van jou handskoene um, en beskermde kleredrag, wat jy vir die werknemers moet verskaf. En die net bezigheid betrokken is by die maak van producten, bijvoorbeeld of die gebruik van gevaarlijke stoffen of machinerie, en hulle werkers het nie die nodige toerusting nie. Hulle het nie die nodige kleredrag nie en iemand krijg seer, is daar baie groot moeilikheid dan, vir die bezigheid. Ons het al baie gepraat ook, oor die ons veiligheidswet, wet vir vergoeding vir beroepsbeserings en siektes, vir indien iemand miskien seer krijg, by die werkplek, wat gaan die financieel dan gebeur, en maak voorsorgmaterels om te verseker dat werknemers en hulle besittings veilig in die werkplek is. Sekere areas waar hulle bijvoorbeeld hulle besittings kan stoor, Die bezigheid moet alles in hulle vermoed doen om seker te maak dat die werkplek en hulle werkers veilig is gedierende werkshere. Dit is nie altyd die geval nie, dat er is daar definitief onveilige areas, onveilige praktijken, maar het is die verantwoordigheid van die bezigheid om tot die beste van hulle vermoe na die mense om te sien. Ok, jou arbeidsrechte en ons het ook nog gepraat van, as jy gaan protest, en mense, weer is, dit is helemaal, um, volgens mense sy recht, om dit te doen, en het sê ook dan, vir ons bezighede mag nie diskrimineer, ten enige werknemer, wat die correcte procedure volg, om te staak nie, dat die correcte procedure, wat beteken dat, dat is baie onderhandeling, met vakbonde, met die vakbond en bestuur, daar is toestemming gevra, dit is nie een wilde stok nie, en dit is ook nie een stokking, waar daar nog gaan een vandalisme plaas vind nie. So dit is waar nou die correcte procedure, wetelike procedure, dit is waar nou hulle kyk. Hulle moet werknemers en lidmaatskap respecteer by vakbonde en deelname aan wettige stokking. So weer eens, so lang die industriele optrede binnen die wet is. So, weer eens niks, vandalisme nie, en al die nodige kanale is gevolg met jou vakbonde, so dat die stalking wetlik mag plaasvind. Ok, vrijheid van denken en godsdienst, ons het laatste gesê dat die werkers en persoene oor die algemeen is helemaal vry om hulle godsdienst te kies. Daar is niemand wat die mens mag doen in een sekere geloof in die. Maar as ons nou kyk in die werkplekse context, is dit ook die selfde. Sekere geloof moet uh, sekere tye van die, van die dag bijvoorbeeld eet, um, bid, net sekere kost eet, so die bezigheid moet kyk, laat hulle na die mense se behoeftes dan omsien. Maar glad nie iemand nou gaan saan en afdank, as een volg van hulle geloof, of hulle bid ure nie. Dit sê vir ons daar, die bezighede kan nie verhoed, dat de werknemers sy of haar godsdienst beoefen nie. Werknemers moet toegelaat word, om hulle godsdienstige vakanties te hou, so is vakantie daar wat hulle het, en werknemers moet toegelaat word, om hulle godsdienst sonder enige vrees te beoefen. Hulle moet glad nie bang wees, dat daar teen hulle gediscrimineer word nie. So dit punt rarig oopwees, en totale vrijheid moet vir die persoon in plek wees, om hulle geloof, om hulle godsdienst dan uit te hoeven in die werkplek. Vrijheid van beweging, so ek sê mense, dat jy kan skyf net so wat jy wil. Of het nou is nationaal, jy skyf van een provincie na een ander provincie na een ander tak toe, of jy skyf internationaal na een tak wat in een ander land is, is helemaal die werkerse geese. Een werkgever mag nie verhoed dat de werknemer aan so doen vir enige geskikte positie nie by een ander kantoor van die werkgever of by enige ander bezigheid nie. Of het ander tak is, ander kantoor is, een helemaal ander beroep is in een ander land, het maak nie saak nie, absoluut niemand mag jou verhoed nie, 
Dit is helemaal jou keuze om te besluit wat en waar een mens jou beroep gaan uitoefen. Bij je gezondheid, zorg, voedsel, water en maatschappelijke bijstand. Dat is mensen dat ons het gesê dat die bezigheid moet so ver as wat hulle kan naar die veiligheid van die mensen kijken. Nou, dit draad dan ook bij tot jou sanitatie. Als je kijkt naar skoon water, als je kijkt naar lopende water in die werke, zodat so de mens kan kijken naar die gezondheid en die hygiëne van die werkers. Dat kan ook goed wees soos etes wat geskenk word, en die nou ook etes is, moet die mens kyk na gezondheid um, in termen van wat gegeven word, as ons sekere mense is wat uh, sekere geloof het, wat nie uh, type voedsel mag eet nie, moet die mens daarna kyk, en die laatste punt, in bezighede met die basisse mensrechtse bevorder, bijvoorbeeld ondersteun werkers wat leef met vigs, persoon wat geraak word dier beroepsverwante siektes, so mens moet soveel as moeilijk kyk na die sanitatie in die werkplek en na die gezondheid van jou werkers. Welke arbeidspraktijke? Mense, welke salarisse, welke lone? Dit is ook om dan ons nou in ons land minimum wages, wat mense betaal word, maar op hierdie ene wil ek hee dat jylle moet daarop focus dat die hoeveelheid werk wat jy mens doen, of die type werk wat jy doen, en wat jy betaal word. Want hou, daar is faktore wat een rol speel, wat het kan verander, bijvoorbeeld kom ons sê dat daar is twee mense wat op diezelfde postvlak is, maar een werk al 10 jaar, en die ander een werk in die eerste, eerste jaar dan. Die verskil in salaris sal, dan was natuurlijk daar wees, omdat een een langer tijdperk daar is. Maar as daar bijvoorbeeld nou twee persoon is, met die selle opleiding, die selfde ervaring, en en en, wat die selle werk doen, dan sal die salaris dan op die selle prinsip dan afkom. Maar die mens moet rechtvaardig wees, uh, in term van, wat betaal word, vir die type werk, wat gedoen word. Want dat is dan ook nou, waar jy weet, op basis het dienstverwaardes inkom, waar jy dienstcontracte inkom, en en en. Onderwijs en, en opleiding, mense, ons het al baie oor jou vaardigheidsopleiding of vaardigheidsontwikkeling gepraat. Dat daar moet gedierig opleiding plaasvind in die werkplek. Die werkplek moet een plek wees vir levenslange leer. En onthou, die opleiding wat die mens gaan doen moet geaccrediteer wees. Jy moet jou certificate kry, jy moet op een stelsel wees, so jy dit eindelijk op jou CV kan sit en achter jou naam kan kry, wat natuurlijk gaan bijdra na jou salaris of jou loon toe, wat hooplik gaan verhoog, maar ook as jy enig wil aanskryf na een ander beroep toe, of na een ander werk toe, of net een hoer vlak toe, kan dit op jou CV wees, dat is achter jou naam, so dat jy jy altijd kan verbeter, jou vaardighere en jou vermoe verhoog die heel tyd. Veiligheid, sekuriteit en beskerming van lewe. Mense in die werkplek, ons het het reeds gesê, die bezigheid met aandui, indien daar enige gevaarlijke areas is, hulle moet beskermde kleren kry, alles is daar, so dat hulle kan kyk na die gezondheid van die werkers. Hierdie ene is eindelijk herhalings van die uh, vorige die wat ons bespeek het vryheid van slavernij, en so ons weet dat slavernij is al jare uit, en nie net in ons land nie, dit is iets wat wereldwijd onderstel is om helemaal uit te wees. Maar mag glad nie gedoong word om enig iets te doen. Dit sê vir ons daar, werkgevers moet voldoen aan wetgeving, soos die wet op arbeidsverhoudings, en geen bezigheid moet dreig druk plaas op een werknemer om een sekere handeling uit te voer nie. Wanneer jy moest nou in jou werkplek ingaan en jou beroep gaan kies, weet jy wat van jou verwacht word, jy weet wat is jou verantwoordighede, en dis ook in jou dienstcontract. So dit wat daar is en wat van jou verwacht word, wat billik is, is wat jy moet doen. Enige iets wat mens ongemakkelijk dat maak, of wat degraderend is miskien, is glad nie, glad nie, 
toelaatbaar nie. En hulle maak hier ook nie victimiseer of tiener of diskrimineer as uh, werkers sê nie, hulle gaan nie hierdie doen nie, want dit is die in my contract nie, of dit um, is degraderend, byvoorbeeld, dat dit helemaal uitgesluit word. Nee, stem, ons weet mense, dat allemaal in die land, ons gaan praat van die democratische land, hulle het die volle recht om te gaan stem vir die partij wat hulle wil hee, en volg, en daar in deze keer moet verseker dat hulle werknemers tyd beskipper het om te stem tijdens algemene verkiesing. So die bezigheid mag nie vir jou sê, jy mag nie gaan stem nie. So as jullie is nou volgens wet, miskien is die bezigheid tye uit, wanneer mense gaan stem, um, miskien kan die bezigheid moeilik wees en dit nie doen nie, maar dit mag nie gebeur nie. Dan moet het tyd wees, want dit is elke burger sy recht om te gaan stem in daar die tyd. So dan moet eindelijk tyd uit ingesit word, vir wanneer mense dit kan gaan doen. Kinderrechte, dit is baie gepraat oor kinderrechte mense, en het sê is so, werkwis mag nie kinders van 15 jaar en jonger in, en dienst neem nie. En ook, en mense ook, kyk nog goed as van, as jy nou miskien die kinders van dienst neem, kom ons sê, tussen 16 en 18, om klein werk te doen, klein erkend werk te doen, jy het baie mense wat op school is, hulle gaan werk by een restaurant en so aan, dit is fijn, maar as van nou jong kinders is, wat in die gesnap word, mag hulle ook nie, byvoorbeeld, um, werk doen wat vir volwassen is, voldoen is nie, ach, uh, bedoel is nie, of gevaarlijke werk doen nie, so, daar is tye wat jong mense in een dienst geneem, kan word, maar weer eens dan die type werk wat hulle doen, moet van toepassing is op hulle ouderdom. Kijk, okay, vrijheid om je eie taal te kies, deel te neem aan jou kultuur, lewe, so ons het gesê, op grond van jou geloof, op grond van jou kultuur, moet jy kan jou sekere kultuur of geloof verplichtingen gaan um, deel neem aan, en ook jou eie taal, mense, Het sê vir ons daar, werkvers mag nie diskrimineer op grond van iemands kultuur of taal nie. En dan moet verseker dat alle werknemers gelijk behandel word en werkgevers moet een gedetailleerde beleid hee wat handel oor in diversiteit in die werkplek. En in diversiteit is een groot ding, vooral, ja, ek wou sê vooral in ons land, maar internationaal. Deze keer het mense van ongelooflike baie verskillende kultuure, so dan moet glad nie gediskrimineer word nie, dan moet glad nie conflict wees nie. Al is dit miskien een menselike ding, dat er conflict is wanneer daar verskille is, tussen mense of het nou is op grond van een kultuur of geloof of wat ook al, maar die bezigheid moet het goed hanteer. Toegang tot jou arbeid in Salems of Hoewe. Nou mense, hierdie is die laaste een, en ons het ook al die oor gesels, onthou dat as daar een probleem of een grief is in die werkplek, gaan die werker na hulle bestuurder toe gaan en dit probeer oplos, hulle kan dan na die volgende vlak toe gaan en die volgende vlak, en so aan, te gaan in sport gehou en indien hulle nie gelukkig is nie, is het hulle volle recht om na die KVBA toe te gaan, as hulle nie daar heb jy as nie, na die arbeidshof, as hulle nie daar weg, kom jy na die arbeidsafval op, om enige geskille dan wat al is, op te loos in die werkte. So dat altyd staat op het een mens verder kan vat en diene mens onrechtvaardig by brood ontstaan, maar as ons nie raak om dan by die bezigheid nie. Ok, mense, um, so, jylle het al die notas gekryf van die hoofstuk, ons die volgende keer aangaan, ons gaan die hoofstuk baie rustig vat, um, hierdie week, ek denk dit hoopelik, as alles uitwerk, sal dit nog net ons een um, lees wees, en dan sal jylle terug wees by die school, wat ons weer gaan begin met hersiening van vorige werk, ou vraagstelle, nieuwe activiteit, so kom ons hoop dat alles werk uit, en, en weer eens baie, baie dankie vir allemaal sy moeite.